শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমি আরিফ খাদেম অস্ট্রেলিয়ার সিডনি থেকে আরিফ ডট কম চ্যানেলের মান্থলি জেনারেল নলেজ বা সাধারণ জ্ঞানের অনুষ্ঠানে আপনাদের সবাইকে আবার একবার স্বাগত জানাচ্ছি বন্ধুরা আজ আমরা শিখব ইংরেজির সেভেন ডাইস অব দ্য উইক অর্থাৎ সপ্তাহের সাত দিন বা বারের নাম এবং টুয়েলভ মান্থস অব দ্য ইয়ার বছরের বারোটি মাস এখানে আমরা দুটি বিষয় খুব গুরুত্বের সাথে শিখব একটি হচ্ছে প্রতিটির সঠিক উচ্চারণ এবং বানানগুলো আমরা এমনভাবে জানার চেষ্টা করব যাতে আমরা ভুল না করি কারণ প্রতিনিয়ত আমাদের যেমন উচ্চারণের সমস্যা হয় অ্যাট দ্য সেম টাইম বানানেও অনেক ত্রুটি থাকে লিখার ক্ষেত্রে তো সেই জন্য আমি চাই যে আপনারা অত্যন্ত মনোযোগিতার সাথে প্রতিটি শব্দ আমি যখন বলব তখন শুনবেন এবং অনুধাবন করবেন এখানে একটি বিষয় বলে রাখা ভালো যে আমরা বিভিন্ন দেশ থেকে আগত উপমহাদেশ তো অবশ্যই যখন আমরা ইংরেজি এনভায়রনমেন্টে আসি তখন ইংলিশ স্পিকারদের সাথে উঠা বসা করি এবং তখন দেখা যায় যে আমরা অনেক শিক্ষিতরাও ভুলবশত এখানে ডাইজ এবং মান্থ আছে সেগুলোর উচ্চারণ দেশে যেভাবে আমরা করে এসেছি সেভাবেই করছি এবং এতে দেখা যায় আমার যেমন বোঝাতে অনেক সমস্যা হয় অন্যকে আবার তাদেরও বুঝতে খুবই সমস্যা হয় এর মূল কারণটা হচ্ছে যে অনেক শব্দ আছে যেমন আমি এখানে লিখেছি জানুয়ারি তো আমাদের বাংলা ভাষাতেও কিন্তু জানুয়ারি এবং আরও অনেক ভাষাতেই কিন্তু উচ্চারণটা অনেকটা এরকমই তো সেখানে কিন্তু মূল সমস্যাটা হয় যে আমরা যেভাবে আসলে যুগ যুগ ধরে করে এসেছি ঠিক সেটারই পুনরাবৃত্তি বা রিপিটেশন আমরা করি যখন আমরা একটা ইংলিশ স্পিকিং কান্ট্রিতে আসি বা তাদের সাথে উঠা বসা করি তো সে কারণেই বন্ধুরা আমাদেরকে খুব ভালো করে অত্যন্ত মনোযোগিতার সাথে প্রতিটা বার এবং মাসের নাম ভালো করে বুঝতে হবে বলতে হবে এবং তারা কিভাবে বলে সেটা শুনতে হবে তাহলেই দেখা যাবে যে আমার এগুলোতে আর ভুল থাকবে না অ্যাট দ্য সেম টাইম বানান রীতি শুদ্ধ বানান রীতি ইজ ভেরি ক্রুশল খুবই গুরুত্বপূর্ণ এটা আমাকে বুঝতে হবে কারণ শিক্ষার্থীরা মানে নন নেটিভ ইংলিশ স্পিকাররা প্রচুর ভুল করেন আবার মাঝে মধ্যে কিন্তু নেটিভ স্পিকাররাও লিখাতে এগুলো ভুল করেন তো সেই জন্য আমি আপনাদেরকে কিছু ট্রিক দেব এগুলো মনে রাখলে আপনাদের এই ভুলগুলো আর হবে না তো আশা করছি আপনারা অত্যন্ত মনোযোগিতার সাথে আমার প্রতিটা কথা শুনবেন এবং অ্যাট দ্য সেম টাইম আপনারাও বলবেন কারণ আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে আমি যা বলি আপনারাও বলবেন তাহলেই আপনারা ফলাফল পাবেন তো বন্ধুরা শুরুতেই আমরা ডেজ নিয়ে আলোচনা করব তারপর মান্থস যেটা বলছিলাম ফিউ সেকেন্ড সেগো কয়েক সেকেন্ড আগে যে আমরা সাবকন্টিনেন্টের লোকজন অনেক সময় ইংল্যান্ড অস্ট্রেলিয়া কানাডা আমেরিকা এ সমস্ত দেশে এসেও দেখা যায় বলে ফেলি হয়তো বাংলাদেশিরা বা বাঙালিদের কথাই যদি বলি যে জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি মার্চ এপ্রিল আমার বলতে একটু কষ্ট হচ্ছে কিন্তু এভাবে কিন্তু গ্রামেগঞ্জে বলে আমি শুনি তো এই যে আমি বলছি হয়তো অনেকে হাসছেন আমার একটু একটু হাসি পাচ্ছে আমারটাই শুনে কিন্তু এভাবে কিন্তু উচ্চারণ করলে হবে না এমনকি এগুলো কিন্তু শুদ্ধ বাংলাতেও এরকম নেই তবে শুদ্ধ বাংলাটাও যদি আমি বলি তাহলেও ভুল কারণ আমরা বলি কি জানুয়ারি তো এটাই আমরা এখন ফাইন্ড আউট করতে যাচ্ছি বন্ধুরা তো আমাদেরকে বুঝতে হবে তারা কিভাবে উচ্চারণ করে সেটার হান্ড্রেড পার্সেন্ট না হলেও কাছাকাছি যেতে হবে তো আমি এখানে লেফটে লিখেছি ডেইস তো আমরা জানি দে আর সেভেন ডেইস ইন এ উইক সপ্তাহে সাত দিন আছে এবং শুরুটা হয় সোমবার থেকে তো আমাদেরকে বুঝতে হবে কোনটা কোনবার এখানেও কিন্তু আমাদের আরেকটা গণ্ডগোল দুইটা সমস্যা নয় তিনটা সমস্যা তো আমি লিখেছি এম ও এন ডি এ ওয়াই এখানে একটা জিনিস মনে রাখতে হবে যে আমরা সবাই জানি এটা মানডে আমরা বলে ফেলি হ্যাঁ এটা মানডে তো উচ্চারণটা একটু স্মুথলি করতে হবে মা ম দুইটার মাঝখানে করতে পারলে বেটার যে মানডে অনেকে মনডেও বলে আমি দেখেছি অনেকে জাস্ট মানডে বলে তো দুইটার মাঝামাঝি মনডে এবং আরেকটা সমস্যা হচ্ছে এখানে এই যে ডে এটা ডে না কিন্তু এটা কিন্তু ডেয় তার মানে হচ্ছে অনেকটা ডেয় একটু টান দিতে হবে কুইক যে মান ডেয় এটা হচ্ছে সোমবার আমাকে বুঝতে হবে তারপর এটা হচ্ছে কি মঙ্গলবার তো মঙ্গলবার হচ্ছে টুইজ ডেয় 
এটা তো চ্যানেল দিতেও টুইস না অনেকে টয়ের মতো বলেন এটা অনেকটা ঠয়ের মতো হবে কিন্তু পুরোপুরি ঠ না বা টুইস দেও না হয়তো ঠয়ের আপনি বলতে পারেন যে সিক্সটি সিক্সটি ফাইভ পারসেন্ট ইউ হ্যাভ টু বড়ো ফ্রম দেয়ার আপনাকে ধার করতে হবে যে টুইস টি ইউ টু এভাবে বলতে হবে অনেকেই যখন ইংরেজিতে বলেন মঙ্গলবার বা বুধবার জটিলতায় ভোগেন যেটা আসলে কোন বার তো এই বিষয়টা আপনাকে একটু প্র্যাকটিস করতে হবে হয়তো নিজে নিজেই মানডে টুইসডে ওয়েন্সডে এভাবে বলতে থাকবেন তাহলে আপনার মধ্যে একটা রুল বা নিয়ম চলে আসবে তো এটা না করার কারণে কারণ আমরা ভেঙে ভেঙে জানি বিধায় আমাদের এই সমস্যাটা হয় টি ইউ ই এস টু ইস যে টি ইউ টু ই এস টু ইস এটাই তারপর ডাই আপনাকে এভাবে বলতে হবে টুইস ডাই তারপর একটা হচ্ছে মহা বিপদওয়ালা মানে অনেকের জন্য মানে আকাশ ভেঙে পড়ার মতো আর কি নাইট মেয়ার যেটাকে বলে এটার উচ্চারণটা অনেকেই আমি এমন কি অস্ট্রেলিয়াতে দেখেছি যে অনেকে আছেন অনেক বছর ধরে অনেক বছর ধরে এখনো বলেন ওয়েডনেসডে হুইচ ইজ অ্যাবসলিউটলি রং আপনাকে মনে রাখতে হবে এই যে এখানে ডিটা এই ডিটা অনেকটা সাইলেন্ট ক্লাসের মতো আমি সেখানে বলতে পারতাম ডি এর উচ্চারণ এখানে হবে কি হবে না আপনি যতবারই বলবেন ওয়েডনেসডে ইটস রং অনেকেই বুঝতে পারেন না অনেক মানে ইংলিশ স্পিকার আমি দেখেছি আমাদের যখন অনেকে বলেন তখন স্পেলিং করে বলে দিতে হয় তখন তারা বুঝেন তো এটা কিন্তু একটু সেম তো আপনাকে মনে রাখতে হবে যেটা কিন্তু ওয়েডনেসডে না ওকে এটা ডি এর উচ্চারণ ছাড়া আপনাকে যেটা করতে হবে ডাব্লিউ ই এন ইস ওয়েন্স মানে এটার উচ্চারণটা হবে ওয়েন্স ওকে অনেকে কিছু কিছু লোক ওয়েনএস বলেন কিন্তু নেসের টানটা একটু কম দিলে বেশি ভালো হয় আপনাকে বলতে হবে ওয়েন্স ডাই এটা একটু কঠিন অব অল দ্য ডাইস সবগুলো ডের মধ্যে কিন্তু আপনি যদি একটু প্র্যাকটিস করেন তাহলে চলে আসবে মানে ডিটাকে বাদ দিয়ে চেষ্টা করুন ওয়েন্স ডাই ওয়েন্স ডাই ওকে আশা করি করেছেন তারপর একটু একটু জটিল সেকেন্ড টাফেস্ট ওয়ান আই উড সাই আমি বলবো যে দ্বিতীয় কঠিনতম এটার উচ্চারণটা কিন্তু অনেকেই কষ্ট করেন এটা হচ্ছে থার্সডাই থার্সডে না অনেকেই বলেন থার্সডে বাপরে বাপ এরকম না থার্সডাই থি হেইচ ইউ আর এস থার্স যখন থার্স বলবেন তখন এই যে আটটা আছে এটার উচ্চারণটা হয়তো আপনি করবেন ফোরটি পারসেন্ট ওকে যে থার্স ডাই তারপর এটা খুব বেশি কঠিন না এফ আর আই ফ্রাই ওই যে আমরা ফ্রাই করি না যে প্যানে মানে করাইতে যে ফ্রাই ওইটার মতোই অনেকটা যে ফ্রাই ডাই মানে শুক্রবার আর থার্সডে হচ্ছে কি বৃহস্পতিবার আর ওয়েন্সডে যেটা বললাম এটা বুধবার ওই সিরিয়ালে আমি লিখেছি তারপর একটা স্যাটারডাই ওকে স্যাটা এই যে এখানে আটটা আছে ওই এটার মতোই থার্টি পার্সেন্ট হবে আসলে আমি বলবো খুব খানিকটা টাচ যে স্যাটারডে ওকে স্যাটারডে না অনেকেই স্যাটারডে এভাবে বলেন স্যাটার মানে এইরকম বললে বেশি খুশি হবে না এভাবে খুশি হওয়ার কিছু নেই এত কষ্ট করার দরকার নেই আপনার জিব্বার মাথা ইউ ডোন্ট নিড টু ব্রেক দ্য টপ অফ ইউর ঠাং জিব্বার মাথা ভাঙার কোনো প্রয়োজন নেই সিম্পলি স্যাটারডে ওকে শুনুন কিভাবে বলছি তারপর একদম সিম্পল সূর্য মানে কি সান সো আমাকে কি করতে হবে সান ডাই ভেরি ইজি আশা করছি বন্ধুরা বুঝতে পেরেছেন আমি আবার বলছি একবার শুনুন আমার সাথে সাথে বলুন মানডাই টুইসডাই ওয়েন্সডাই থার্সডাই ফ্রাইডাই স্যাটারডাই অ্যান্ড Sunday. Now let's discuss the months. আমি এখানে বারোটি মাসই লিখেছি খুব মনোযোগিতার সাথে দেখবেন বাংলায় যদিও আমরা যা বর্গিয়ার জয় আকার বলি কিন্তু ইংরেজিতে হবে বর্গিয়ার জ আকারের মতো মানে জে আর বাকিটা হয়তো প্রায় সেম তো এখানে যা না বলে বলতে হবে কি জে নু আর ই দেখুন একদম সিম্পল জাই এই জাই N U N U A R Y January 
আমরা জানি এটা জানুয়ারি মাস তারপর একটা একুশের মাস ওকে ফেব্রুয়ারি ফেব ফেব রু নুর মতোই এন ইউ এ আর ওয়াই এখানে কোনো ও নেই তো আপনি নু তারপরে রু এভাবে স্পেলিংটা মনে রাখার চেষ্টা করবেন কারণ এখানে অনেক ভুল করেন অনেকেই অনেকে হয়তো এখানে এফ এই বিও লিখে ফেলেন ভুলবশত এফ ই বি ফ্যাব কারণ এই মাছগুলোর মধ্যে ই এর রাজত্ব অনেক ই আছে আপনি দেখবেন তো সে কারণে আপনার মাথায় রাখতে হবে যে ই বেশি এই জায়গায় তবে এখানে আছে এটা এই তবে যেগুলো ওই যে কমপ্লিকেটেড যেগুলো লম্বা এগুলো সবগুলোর মধ্যে দেখুন এখানে কিন্তু ই বেশি তারপর একটা মার্চ অনেকে আমরা বলে ফেলি না এটা কিন্তু মার্চ না এটা হচ্ছে মার্চ ওকে মার্চ না আবার মার্চ ওকে এম এ আর সি হাইচ তারপর একটা একটু জটিল আমাদের অনেকেই বা অধিকাংশের এই বলে থাকি এপ্রিল হ্যাঁ বাংলায় যদি আমরা এপ্রিল বলি বা হিন্দি উর্দুতে বলি ঠিক আছে কিন্তু ইংরেজিতে কিন্তু এপ্রিল বললে হবে না আমাকে বলতে হবে এটার উচ্চারণটা অনেকটা এইপ এইপ এইপের মতো কি এইপ্রো একটু চেষ্টা করুন এইপ রেহ ওকে এপ্রো অনেকে এপ্রো এভাবে বলে তবে মোস্ট অফ দ্য পিপল বলে এপ্রো এবং ব্রিটিশ এবং আমেরিকান দুইটাতেই মোটামুটি একইভাবে বলে ওকে এপ্রো তারপর একটা অনেকেই বলেন মে দ্যাটস রং ওই যে আমি এখানে বলেছিলাম ডাই যেভাবে বলা হয় ম্যাইটো এভাবেই বলা হয় দেখুন স্পেলিং কিন্তু প্রায় সেম যে এই ওয়াই এই ওয়াই কি বলতে হবে ম্যাই টান দিবেন কিন্তু আপনি যদি দ্রুততার সাথে বলেন আরও বেটার যে ম্যাই মানে ম্যাই বলবে যে এর কোনো রোগ হয়েছে মনে হয় যে কোনো সমস্যা এই জন্য আমি টানটা দিই আপনাদের বোঝানোর জন্য কিন্তু আমি যখন বলবো ইন এ সেন্টেন্স বাক্যে তখন কিন্তু এবার টান দিয়ে ইয়ে করবো না টানটা দেওয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে সো ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড ওয়াট আই এম ট্রাইং টু অ্যাচিভ ওয়াট আই এম ট্রাইং টু ঠ্যাল ইউ কি বলতে চাচ্ছি কি অর্জন করতে চাচ্ছি তো সেই জন্য আপনাকে বুঝতে হবে যে ম্যাই টান দিল আপনি যখন বলবেন ইন ম্যাই দেখুন টানটা কিন্তু আছে কিন্তু দ্রুততার সাথে এটা বুঝতে হবে তারপর একটা হচ্ছে জুন একদম সিম্পল এবং আরও একটি মজার বিষয় বলে রাখি এখানে এই যে মাসের নামগুলো আমি লিখেছি অনেকগুলো মাসের নাম কিন্তু আবার মানুষের নামও আছে আপনি যখন একটা ইংলিশ কান্ট্রিতে আসবেন বা আমার বিশ্বাস ইউরোপিয়ান কান্ট্রিতেও যদি যান দেখবেন যে অনেকের নামই এপ্রোল আছে ম্যাই আছে জুন আছে ওকে আপনি দেখবেন এই নামগুলো কিন্তু আছে যে এই তিনটা খুবই জনপ্রিয় মানুষের নামের ক্ষেত্রে তারপর একটা জুলাই ভেরি সিম্পল মানে জুলাই না বাংলায় জুলাই ঠিক আছে কিন্তু ইংরেজিতে যখন বলবেন খুবই স্মুথলি জুলাই তারপর একটা আমরা বাংলায় বলি আগস্ট অনেককে দেখি কথাবার্তায় আগস্ট বলে ফেলে চেষ্টা করে একটু অন্যভাবে ঘুরিয়ে বলতে সমস্যায় ভোগেন তো এটা ভেরি সিম্পল অগস্ট মানে ও মনে করেন এই জায়গায় ও আছে তারপর জি ইউএসটি অগস্ট যদি ফ্রিটেন করুন যে এ ইউ নেই ও আছে ও মনে করেন এখানে ও ছোট ও জি ইউএসটি অগস্ট ওইটা যেভাবে বলবেন ঠিক এভাবেই হবে তারপরে আসুন চারটা মাস আছে এখানে চারোটার শেষেই শেষ হয় বি ই আর দিয়ে প্রথমটা হচ্ছে সেপ্টেম্বর ওকে আমরা সেপ্টেম্বর বলি ইংরেজি থেকে যখন বাংলায় আসা হয় তখন কিন্তু ওইটার অনুকরণেই আমরা বয় র বলি তখন কিন্তু বার বয়ক আর বার লিখি না বা বলি না বাংলাতে কিন্তু ইংরেজিতে আমাদেরকে এই পরিবর্তনটা করতে হবে তো স্যাপ দেখুন এস ই পি স্যাপ টি ই এম ঠ্যাম সব জায়গায় কিন্তু ই কোনো এ নেই স্যাপ ঠ্যাম বা যখন বি ই আর বলবো বার আবার এটা বললে হবে না যে সেপ্টেম্বর নো সেপ্টেম্বর দ্যাটস রং সেপ্টেম বা এই আর এর উচ্চারণটা আপনি টোয়েন্টি করবেন শুধু জাস্ট টোয়েন্টি ওকে আই উড সাই সো কি হবে সেপ্টেম্বর মানে আর এর একটু টাচ করে শেষ করে দিবেন আমি অনেক এপিসোডে অনেক জায়গাতে অনেক ধরনের ওয়ার্ডের যে শেষে যে আর গুলো আছে সেগুলোর উচ্চারণ এভাবে বলেছিলাম তো আশা করি আপনাদের মনে আছে এবং আমাদের মানে কন্টিনিউশন থাকবে এই বিষয়গুলো যে সেপ্টেম্বর তারপর একটা আমরা বলি অক্টোবর বাংলায় 
কিন্তু এটাও কিন্তু ঠিক একইভাবে হবে যে অক্টোবর এখানে অক্ট একটু ঠৌ একটু ইয়ে করতে হবে থামার মতো অনেকটা কিন্তু থামতে হবে না যে অক্টোবর এখানেও কিন্তু ওই বার আপনি ওই টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্টের মতো যে অক্টোবারও না অক্টোবর ওকে তারপর একটা বন্ধুরা আমরা নভেম্বর বলে অভ্যস্ত বাংলায় কিন্তু নভেম্বর বললে হবে না নভেম্বর বললে হবে না বলতে হবে কি নভেম্বর ভেরি সিম্পল নভেম্বর আপনার ইংরেজি ভাষার অনেক শব্দ যেখানে আর দিয়ে শেষ হয় এর উচ্চারণ খুব কম হয় কোথাও হয়তো টোয়েন্টি পারসেন্ট হয় কোথাও ফোর্টি পারসেন্ট হয় আবার অনেক ক্ষেত্রে একেবারেই হয় না আপনি যদি ট্রিকিলি বলেন আর ছাড়াও তাহলেও কিন্তু আপনার উচ্চারণটা ঠিক হবে যে নভেম্বর আপনি বি এই দিয়ে শেষ করুন মনে হবে আর আপনি বলছেন হয়তো আর না বললেও আপনার শব্দ পরিপূর্ণভাবেই কিন্তু ইট উইল বি প্রনাউন্সড এটা উচ্চারিত হবে তো বন্ধুরা বানানগুলোর দিকে খুব মনোযোগী হবেন কারণ এটা খুব ইম্পর্টেন্ট কারণ পরীক্ষায় আপনারা যখন লিখেন এই ভুলগুলো কিন্তু করেন নভেম্বর এখানেও কিন্তু দেখুন আমরা ই তারপর ই পাচ্ছি মাঝখানে কোনো এই নেই এই জিনিসটা মাথায় রাখবেন যে চারটা মাস যখন আমরা বলি জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি ইয়েস এই জায়গায় এ আছে এখানে ই নেই এগুলো কিন্তু অনেক কনফিউশনে ভোগায় আমাদেরকে যে কোন জায়গায় এ হবে কোন জায়গায় ই হবে এভাবে তারপর একটা আমরা বলে অবস্থ কি ডিসেম্বর কোনো ভুল না বাংলাতে অবশ্যই ভুল না কিন্তু ইংরেজিতে ডিসেম্বর বললে ভুল হবে ডিসেম্বর বললে ভুল হবে বলতে হবে কি ডিসেম্বর ভেরি সিম্পল ওকে এখানে এসে এই যে আটটা আবারও টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট জাস্ট টাচ করে ইউ অ্যান্ড ইট টাচ করার সাথে সাথে আপনি শেষ করে ফেলবেন তো এখানে বন্ধুরা দেখুন আমরা ইয়ের ব্যবহার পাচ্ছি এখন যদি বন্ধুরা আমরা কুইকলি আবারও রিভিউ করি আশা করছি আপনারা আমার সাথে সাথে চেষ্টা করছেন এবং আবারও করবেন এখন ওকে লেটস স্টার্ট ফ্রম দ্য বিগিনিং শুরু থেকে জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি মার্চ এপ্রিল মে জুন জুলাই অগস্ট সেপ্টেম্বর অক্টোবর নভেম্বর অ্যান্ড ডিসেম্বর বন্ধুরা আশা করছি এই সাত দিন এবং বারো মাস মুখে মুখে অনেকবার বলবেন শুনবেন কি বলছেন প্রয়োজনে কোনো সহপাঠী বা কোনো বন্ধু থাকলে তাকে বলবেন শোনার জন্য যে এটার সাথে মিলছে কি না যদি উভয়ই দেখে থাকেন আমার প্রোগ্রাম অ্যাট দ্য সেম টাইম লিখবেন এবং লিখে দেখবেন যে বানানগুলো ঠিক হচ্ছে কি না কারণ এটার কিন্তু নেগেটিভ প্রভাব পরবর্তী জীবনে পড়ে মানুষের মধ্যে কারণ আমি অনেক দেখি বিশেষ করে অনেক স্টুডেন্ট তারা খুব ভুল করেন আর সাধারণ লোক তো করেনি তো সেই জন্য অনেক সচেতন হতে হবে বন্ধুরা ধন্যবাদ তো আজ এখানে বিদায় নিতে হচ্ছে আশা করছি ক্লিপটি ভালো লেগেছে আর যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে চ্যানেলের নিচের যে থামস আপ বাটনটি আছে সেখানে প্রেস করতে ভুলবেন না এবং বন্ধুদের সাথে সর্বত্রই যে যেখানে ইউজ করেন শেয়ার করবেন চ্যানেলে নতুন হলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং পরবর্তী ভিডিওর আপডেট পেতে নোটিফিকেশন বাটনটিও অ্যাক্টিভেট করুন ক্লিপটি ভালো লাগলে আপনি মন্তব্য লিখতে পারেন আপনার ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আই উল সি ইউ গাইসুন হ্যাভ এ গ্রেট ডে